به نام خدا عرض سلام خدمت شما میگارم که حالی خوب باشه ما توی سلسله مباحثی که داشتیم توی بحث اون تایتل ها و اون موضوعات مفهومی که خیلی میتونست به ها کمک بکنه بحث اکتیف پسیو سمای وایبریشن کنترل بود که البته کاری که ما توی این پایین نامه انجام دادیم بیشتر پسیف کنترل است البته یه توضیحات خیلی اجمالی من توی و در واقع اوائین این جلسات دادم حالا دقیقا یادم این جلسه اول بود دوم بود یه توضیحات خیلی کلی دادم که فرق بین اکتیف پسیف چی هست یا سمای کدوم جایگاهی قرار داره ولی علی بخوایم حالا با جزیات بیشتری مطمئن بشیم که داستان چه قرار هست یه خورده نیاز هستش که حالا دقتمون رو توی این بحث ببریم جلو تر حالا من چند تا ببینم کدوم یک از این به داکیومنت هایی که میخوایم بهشون برسیم میتونه حلال مشکل ما باشه ببینیم اینو میتونیم دانلودش کنیم البته یه چند تایی دانلود شد این مقاله میکنم مقاله خوبی باشه یک بازنگری تو بحث اکتیو سمای اکتیو و پسیف های بشن دمپور داشته من توصیح میکنم این مقاله رو که خیلی راحت هم میشه دارو به ظاهر مقاله خوب میاد که توضیحات خیلی خوبی داده ببینید خوندن این مقالات شاید به ظاهر هیچ کمکی به شما نکنه در راسته پایان ولی کمکی که به شما میکنه میدونی کجا هست به صورت غیر مستقیم اونجایی که استاد از شما سوال میپرسه اونجایی که شما میخواید پرزنت کنید کارتون رو لابلای صحبتاتون به این نکاتی که اینجا دست پیدا کردید و خوندید میتونید برسید و این نکات به شما کمک میکنه که از این علم و ساینس و کلمات و جملاتی که اینجا یاد گرفتید استفاده کنید اونجا به کار ببرید وقتی میاد اونجا به کار میبرید دیگه میفهمید داستان رو چجوری بتونید پرزنت کنید از کاری که خودتون انجام دادید چطوری پرزنت کنید چطوری ارائه بدید و کمک کنید که طرف مقابل علا رقم این که رشتش رشته حالا مکانیک هست یا کنترل هست یا مکاترونیک یا مشابه اینها به هر حال میفهمه که شما دارید چی و اگر هم شخص تو این رشته هم نباشه باز هم شما دارید این کمک و این لطف رو در حق اون شخص میکنید که به زبان ساده با ساده ترین جملات و کلمات و عبارات به اون شخص بفهمونید که کار شما چه کار در واقع حرفه‌ای و هایتکی بوده یا از دقت بالاتری برخوردار 
من حالا بذارید یکی دو تا فیلم ببینم آیا میتونم دست پیدا کنم حتی این بحث خیلی جالبه ادپتیو ادپتیو یه جور همون سمای هست یعنی شبه یعنی هم میتونه پسیو باشه هم با اکتیو باشه ببینم این کتاب رو میشه این مقاله رو میشه دانلودش کرد من دنبال دانلودش هست البته اینجا نوشته فیلی دانلود ولی نمیدونم اصلا کش دانلودش کردیم بله باید از اینهای هستید که شما باید کدی مشخصات مرد کنید تا بتونید این مقابل رو دانلود خب این مقاله باشه الان من برای جلسه آینده نگاه بکنم اگه مقاله خوبی بود بتونم از یه جایی حالا دانلودش بکنم و به شما توضیح بدم که مثلا این چی داره میگه ولی بذارید ببینیم فیلمی در موردش هست اگه نبود که من همون ما یه خورده اگه بتونیم فیلم های مرتبط رو نشون بدیم 
به صورت کاملا شهودی میتونیم بحث اکتیو پسیو سمای اکتیو یا ادپتیو رو بفهمیم به راحتی حالا من دوباره توصیه که میخوام به شما بکنم یک پیشنهادی که میخوام بدم به خاطر مهم بودن این تایتل و تایتل اون مقاله که داشتیم این مقاله اجازه بدید این دوتا مقاله رو من خودم مطالعه کنم بعد تو یک جلسه کامل برای تو چون خیلی مهمه برای خود من خیلی مهمه و مهم بودنش هم بهتون عرض کردم چون ندونستن فرق بین اکتیو و پسیو و سمای میتونه دقیقا نقطه ای باشه که شما نتونید از خودتون به خوبی دفاع بکنید و کارتون رو پیش ببرید بنابراین اجازه بدید که من این نوع و مقاله که پیدا شد رو مطالعه کنم بعد بیام بهتون پرزنت کنم این خیلی بهتره خب دیگه ببینیم حالا جای دیگه چیز دیگه هست یا نه چون به شما کمک میکنه که خیلی هرفی تر تو مسئله باشید خب چون من تمام تایتل اینو دارم سریع هم میبینم ببینم اونی که میتونه به ما کمک کنی که فهم بیشتری از این ماجرا را داشته باشیم سلیکتشون بکنم و جهت توضیح دادن خدمت شما ارائه بدم سی کنترل رو ببینیم تفاوت فاحشی که بین پسیو و اکتیو وجود داره اینه که توی پسیو کنترلر وجود نداره ولی تو اکتیو که کنترل وجود داره خب فکر کنم دیگه چون اینا بحثای اکسپریمنتالی هستن دیدنشون واقعا خالی از لطف نیست اینا رو به صورت موضوعی داریم انتخاب میکنیم یه خود خب این از تایتلی که داشتیم اکلی پسیف سمای وایبریشن کنسل حالا بهتر بود که میشیم اکلی پسیف سمای کنترل بهتر ولی وایبریشن کنترل خودش یه اصطلاح شناخته شده هست من خواستم بر اون اساس انتخاب یه بحث دیگه داریم به اسم آفلاین و آنلاین کنترل این داستانش چیه اینم یه بحث خیلی جالبیه نه خود آفلاین و آنلاین اه... چون اون بحث آی تی هست ما با اون کاری نداریم ما مجبوریم که چند تا سایت رو حالا
ببینیم که آره کدومشون بکنم این آنلاین ورسس آفلاین کنترل البته بحث کوالیتی کنترل که الان اینجا می‌بینیم بحث کوالیتی کنترل رو بحث کردن آفلاین آنلاین یا اون کنترل کیفیتی که توی صنعت وجود داره اون هم یه مربوط هست به این بحث آفلاین آنلاین کنترل چندان هم بی‌رفت نیست خب ببینیم اینایی که اینجا بهشون رسیدیم مثلا میتونه چاره ساز باشه چاره کار ما باشه یا نه راه حل هست این یه مقاله است ببینید این مقاله رو میشه دانلود کرد میگه که Online versus Offline Process of Visual Feedback in the Control of Movement Amplitude که بیشتر این فکر کنم حالا تو زمینه اگر حدث هم درست باشه تو زمینه مهندسی پزشکیه خب این مقاله رو باید بخونم جلسه بعد راجع بهشون فعلا سلکت رو انجام بدیم 
تا ببینیم که و اون نتایجی که میخوایم قابل قبول هست میرسیم یا نه چون اینم یه بحثی که خیلی من دیدم سوال پرسیده میشه و روش بحث هست که خب یعنی چی حالا اصلا داریم آنلاین کنترل نداریم به خاطر همین من نیاز دیدم که حالا یه چند تا سلف تیونینگ هم یعنی خود تنظیم یه بحث ریل تایم هم داریم اینجا را دیدم ریل تایم همون میشه هم خانواده آنلاین بودن در نظر گرفت تو بحث کنترل ها تو رباتیک بیشتر این مسئله خودشون نشون میده خب این فکر کنم مقاله کاربردی باشه مقاله خیلی فانکشنالی هست یه متعادهی باید انجام بدم اینو What's the difference between online and offline access control But overly different approaches of PID control that tuning. No, I don't want to try. Yeah, okay. Destructive testing. This is very hard to call. Only destructive means. We need to try this here. Inspection system. نه حالا این هم نیستش خب صحبت های شخص رو 
من این دو تا مقاله رو هم بخونم بعد با هم دیگه سر اینا با هم صحبت بکنیم نکات مربوطش هم بهتون بگم که دیگه کامل کامل خب اینم که نانلودش کردیم ببینم این واسه کی بود فکر کنم اینو دانلود کردم آره اینو دانلودش کردم این حالا اینم که دیگه Hello, and this is Sunny. Welcome back. In my last lesson, I talked about ten power quality problems. Today, my topic is about equipment to deal with these power problems: generator and UPS. Generators can provide electricity in the event of blackout. It can be powered by diesel, propane gas, natural gas, or steam. It can be expensive, and a diesel generator can cost a couple of thousand dollars. It works with UPS together to ensure clean power is always available. You. नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे दोस्तों आज हम तीनों तरीके के यूपीएस को डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम के साथ जिसमें हमारा ओनवानी शिना ऑनलाइन यूपीएस वर्सेस ऑफलाइन यूपीएस ब्लॉक डायग्राम अरे इस ज़माने शाम हिंदी ये पूरे यार के शाम सा� ببخشید اون نظرت میخوام مقالاتی که پیدا کردیم رو بخونیم ببینیم ما اصلا میتونه کمک حالمون باشه بیدیش. خب اینو ببینیم Hey everybody hope you're all doing well Today's question is about online versus offline access control What's really the difference between those two? Now let's start with online access control because that's probably the access control topology that most people understand and that most people know today. In online access control uh, you would have a centralized server which could be cloud-based which is connected to all kinds of uh, access panels or reader panels uh, which in their turn are connected to readers and connected to doors and locks and things like that. Now these connections usually are fixed and they enable real-time communication uh, between all the devices. Uh, which means that if I'm the administrator of this system and I want someone to get access to a building, I can easily authorize that person, that carrier, uh, with the identifier that he or she is uh, using to get access. And the moment I press that button, usually within a fairly short amount of time, that person actually will get access. And also, if that person is using, let's say, a badge to get access to a specific zone in that enterprise, that event um, is immediately known at the server. So it's um, in an online access control scenario, it's very easy to swiftly respond to whatever's going on in the environment. So in یعنی میخوام یه توضیح خیلی کوچیک فعلا به صورت علل حساب به شما بدم بعد میرم سر وقت این که آدف بخوام یعنی اون چیزای مقالات پیدا شده رو میخونیم تا علاحظ علمی هم به شما اثبات ولی آنلاین کنترل چیه؟ آفلاین کنترل چیه؟ آفلاین کنترل در واقع یه جورای همون پسیب کنترل هست یعنی کنترلی که به صورت غیر فعال یعنی شما جرم پرن دمپر رو میذاری زیر سیستم زیر اون اکسل ماشین زیر اون سازه ورقتون یا هر چیز دیگه و میذاری دیگه اون رو نصفش میکنی ایمپلیمنت میکنی امبدد میکنی و تمام میشه میده دیگه دیگه بعد میگی سیستم حالا 
ارتعاش داشت اینا میان خونسا میکنن همون شده اما آنلاین کنترل داستانش فرق داره من یه مثال ساده بزنم این ماشین های اسباب بازی که خب خیلی از بچه ها و خیلی از ماها در دوران بچه دی و کودکی داشتیم و ماشین بود که کنترل داشت یعنی ماشین های اسباب بازی بودن که کنترل داشتن و ما دستور میدادیم به اون حالا ماشین اسباب بازی که جلو بره عقب بره سمت راست بره سمت چپ بره مثلا سرعت رو زیاد میکردیم سرعت رو کم میکردیم حتی یادم مثلا یک سری هواپیماهایی بود که این هواپیماها رو به سقف اتاق وصل میکردن با یه نخی با یه تنابی و یه ریموت کنترلری داشت یه ریموت کنترلی داشت حالا به اصطلاح غلط ریموت کنترلر برسید یه ریموت کنترلی داشت که شما یه سری خوب شاسی هایی داشت یه سری دکمه هایی داشت شما رو میزنید مثلا این هواپیما شروع کرد به یه حرکت دورانی داشتن یا یه حرکت عرضی داشتن این در واقع میشه آنلاین کنترل چه بسا ریل تایم هم تو همین داستان هست یعنی ریل تایم بودن هم همون آنلاین کنترل هست این توضیح که دادن یه توضیح خیلی قریبانه است خیلی حالا میشه توصیف خیلی کوچه بازاری دونست اگه بخواید دیتیل رو بدونیم باید اجازه بگید من مقالات رو بدونیم که اصلا اینا رو باید فرقاش رو توضیح بکنیم دقیقا من میخوام برسم به تایتل پایان نامه چون تایتل پایان نامه رو باید مغزش رو خوب دونست اگر خوب ندونیم کمیتمون لنگه و نمیتونیم این کار رو با در واقع اون قدرت هرچه تمامتر ببریم و به پیش ببریم حالا این بحث چیز بود حالا من میخواستم اینجا برای شما مثلا بنویسم چی میخواستم بنویسم یادم من میخواستم بنویسم تل آپریشن تل آپریشن تل آپریشن یه علم جدیدیه در علم پزشکی به خصوص حالا این داستان چیه؟ تل آپریشن تل یعنی مخابرات یعنی به صورت تلفنی به صورت اینترنتی به صورت در واقع سایبری تل آپریشن اینه که مثلا من به عنوان پزشک فرض بکنید من یه پزشکم داخل ایران و تو اتاق عمل و قراره که یه بیماری رو توی آمریکا تو اتاق عملشون مثلا جراحی انجام بدن یه کار جراحی بکنه مثلا جراحی مغز انجام بده جراحی قلب بکنه یا هر چیزی دیگه جراحی مثلا سیستم داخلی بدن و هر چیزی هر جراحی هر کار مدیکال و کار پزشکی تل اپریشن در واقع از طریق اینترنت میاد یک بستری رو فراهم میکنه که من که تو ایران هستم بتونم با دستور دادن به اون رباتی که توی آمریکا هست اون بیمار رو معالجه بکنم یعنی جراحی رو انجام بدم یا مثلا کارهایی که مربوط به جراحی هست رو انجام بدم حالا در هر تخصصی هست و این باید با کمترین خطا و کمترین تأخیر انجام بشه اگه کمترین خطا و کمترین تأخیر انجام شد یعنی اینکه که کار ما به نحو اصلا انجام شد حالا اینو اینو چرا گفتم؟ این در واقع یه جورای ریل تایم بودن یعنی زمان واقعی بودن و آنلاین بودن رو به ما داره بیشتر میده به همین به همین که خب دونستنش خیلی خیلی میتونه ما کمک کنه حالا من یه نمونه تلاپریشن رو یه یعنی نمونه خیلی کوچیک حالا خیلی کوچیک به شما نشون بدم که شما دیگه واقعا اینو با تمام وجود درکش بود من دوتا رو نشون بدم فکر کنم خیلی خوب باشه ببینید
Hi, I'm Daniel Rokita, and in this talk, I will be discussing work I did alongside my co-authors Bill Gay Mutlu and Michael Gleischer at the University of Wisconsin-Madison on the effects of delays in a mimicry-controlled teleoperation system. Mimicry teleoperation systems Canada. afford people the ability to project their manipulations into remote, dangerous, or high-precision settings, such as for underwater exploration, surgeries, or even remotely treating patients during a virus outbreak. Throughout this work, we investigate. اینجا شخص تو یه جای دیگه است. یعنی ببینید فاصله داره. خب ولی دستشو که تکون میده این ربات هم به هم And characterize a teleoperation paradigm called mimicry control, where a user demonstrates how the robot should move with their own arm motions, and the robot reflects these motions as best as possible in real time. We presented this method at HRI in 2017. Over the past several years, other systems have built upon or utilized the motion remapping ideas behind a mimicry control interface. These systems have demonstrated the exciting potential mimicry control interfaces have for scenarios such as remote home care or disaster relief. However, further investigation is required in order to characterize how certain aspects of this new interface in turn affect task performance. For example, all practical teleoperation systems have some amount of delay where there is some temporal gap between when the user provides an input and the robot reflects a corresponding output. While delays have been investigated in many standard teleoperation interfaces in prior work, it is unclear how delays affect the immersive, tightly coupled motor control loop in a mimicry control interface. So, to this end, our current work addresses the following central research questions. How do delays affect mimicry control performance? And perhaps more interestingly, how do these delays affect motor input strategies during mimicry control teleoperation? Here is an overview for the rest of this talk that will address these research questions, and we'll start with the different types of delays that we investigated. Mm. We assess two mm. mm. Latency delays, your robot slow and slowness. Different delays. types of delays in our work: onset latency delays and robot slow. Maybe Alan, when you ask me about the work we did, you did not get it. 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 You did not استراتژی و اون قانون کنترلی همونه میشه جایگزین کرد. Slowness delays. An onset latency delay consists of the robot starting its motion output some fixed interval after the user's input command. A robot slowness delay consists of the robot lagging behind the user's motion inputs because the user's arm is physically faster than the robot arm, as dictated by the robot's joint velocity limits. For details on how we implemented a certain slowness delay given a desired time interval, please see our paper. Here are the two types of delays side by side. Note that even though the source of delay is different here, the end result is the same. That being that the robot gets to its end pose 750 milliseconds behind. We will now discuss our user study. Our user study investigated two central hypotheses. First, that task performance and user perceptions will decrease as delays increase, which is strongly supported by prior work. And second, that people will exhibit different strategies for adapting to delays either in response to different amounts and types of delays, or due to individual differences in participants. To investigate these hypotheses, our study used the following physical setup. A user stood behind a Sawyer robot and controlled its motions using an HTC Vive motion controller. We recorded the robot's motions through its encoder data, 
And we also optically recorded the robot's end effector position using an HTC Vive tracker. This redundant motion data allowed us to ensure accurate time alignment between the robot's encoders and the optical motion capture system throughout our analyses. Using the setup, participants perform three tasks under numerous delay conditions. A toy cleanup task, a stirring task, and a tracing task. Tracing task, any Using our motion recording setup, here is an example of what our output data looks like on the tracing task. We could also assess the robot's end effector trace, as well as the user's hand trace, compared to the reference paths. Each participant performed all three tasks under seven different delay conditions, 250, 500, and 750 millisecond delays due to both onset latency and robot slowness, as well as a base condition without any added delay. For reference, this base condition had 80 milliseconds of total delay. Condition order was randomized between participants for each task. We recruited 21 participants for our study, and along with motion data, also collected the following objective and subjective measures for each condition per task. For a comprehensive view of all of our results, please see our paper. But in this talk, I'll just report on this subset of objective and subjective measures. The following objective measures showed that there was a significant decrease in performance for the onset latency conditions compared to the base condition across all tasks. However, the robot's slowness conditions did not exhibit this same performance degradation. And the following subjective measures back up these results indicating that participants perceived onset latency delays to be significantly more detrimental to performance, effortful, and frustrating compared to robot slowness delays. So coming back to hypothesis one, this was only partially supported as this degradation seems to only apply to onset latency delays and not robot slowness delays. Thus, Coming back to hypothesis two, our premise was that there must be some motor input strategy that participants were adopting for robot slowness delays that allowed them to be resilient to even significant delays, while no successful adjustment strategy was exhibited to overcome onset latency delays. Our goal was to uncover these motor input adjustment strategies in a subsequent analysis. We propose two motion analysis approaches in this work. In this talk, we will describe one of these approaches called the velocity ratio test. The velocity ratio test divides the translation velocity signal of the user's hand position by the translation velocity of the robot's end effector to derive a new signal that we call the velocity ratio signal. Values above 1 in this signal mean that the user's hand was moving faster than the robot's end effector at this time, and vice versa. Using the velocity ratio signal, we take the ratio of points above 1.3, the ratio of points between 0.7 and 1.3, and the ratio of points below 0.7, and stack these values into a single three-dimensional point called a velocity ratio point. Note that this procedure took this whole control interaction between the robot and user and distilled it down to just a single point that we can now aggregate with other points and analyze. Here are all the velocity ratio points plotted for all tasks, conditions, and participants. For onset latency delays, the points tended toward the point
Thank you for watching. خب این از این بحث بریم ببینیم آیا بحث بعدی رو میتونیم بهش وارد بشیم یا نه بحث بعدی رو بذاریم یه جلسه بعدی تا همینجا بحث رو خوب پیش بردیم انشالله بتونیم موقعی داستان رو به پیش ببریم و شما از مطالعه این عنوان و تحقیق لذت کافی رو ببرید با آرزی موفقیت برای شما